이제 여러분 저의 애정과 돈이 정말로 가득 담긴 저희의 취향템 향수 코너인데요 이쪽이 저의 향수 컬렉션입니다 굉장하죠? 제가 중학교 1학년 때부터 향수를 찾았었어요 그래서 그때 당시에는 국내에 들어오는 게 많지 않아서 막 백화점 1층 향수 코너에 있는 걸다 사서 썼는데 향수 취향이 점점점점 생기면서 최종적으로는 니치 향수에 입문을 하게 되었습니다 그래서 최근에 많이 산 향수고요 간단하게만 소개를 드리면 지금 이 케이스에 담긴 애들은 메종주라는 프랑스 브랜드예요 여기 향수는 몇년 되지 않은 신생 브랜드인데 각 향수 하나하나마다 향수를 담당하는 조향사들이 다 있어요 그래서 향수의 시향지도 이렇게 쭉 있는데 제가 여기 향수를 거의 몇개 빼고는 다 샀거든요 지금 근데 이렇게 보시면 일반 향수들은 향수의 향료들을 디테일하게 공개하진 않아요 그런데 이거는 이 셀린 엘레나라는 조향사 분이 만든 스프링팝이라는 향수인데 이 향조 노트들이 다 이렇게 적혀져 있어요 그래서 시향지도 여기에다 향을 뿌려가지고 시향을 할때 냄새도 더안 날아가고 이걸 보면서 이제 향이랑 매치를 해보며 아 이게 무슨 향이었지 하고 더 기억하게 되는 그러한 향수인 그래서 여름에 쓰기 좋은 스프링 팝은 약간 바질 향이 좀 함유가 되어 있고 진저리스는 레몬과 생강이 같이 배합이 되어 있는데요 메종주의 향은 향의 트레일이 굉장히 좀 이렇게 높낮이가 있고 좀 복잡한 향들이어서 저는 그거에 매력을 느껴서 이 메종주 향수를 하나하나씩 받아들이고 있는 것 같아요 그래서 너무너무 만족하는 향수 브랜드이고 최근에 또 가장 빠진 향으로는 이 분리 분리의 리켄데코스입니다 이거는 들여놓은 한 2, 3주밖에 안된 여름에 쓰려고 산 향수인데요 분리 같은 경우에는 이두 가지를 가지고 있는데 얘네 둘다 워터 베이스여서 일단 향에 머리 아픈 냄새가 전혀 없어요 굉장히 순하고 그만큼 지속력도 짧습니다 얘네들은 언제 쓰냐면 저는 보통 제가 갖고 있는 향들이 되게 강해요 그래서 향수를 뿌리고 손님들 메이크업을 해드리면 은 이렇게 가까이에서 밀착을 해야 되는 직업 특성상 제 향이 상대방에게 조금 부담스럽게 작용할 수 있거든요 그런데 이 분리 향수는 약간 샤워 코롱 향? 좀 바디워시에 가까운 되게 부드럽고 가벼운 향이어서 요거를 뿌리고 할땐 손님들이 다 향수 쓰셨냐고 되게 바디워시 향? 바디로션 향 같은데 너무 좋다고 해서 물어보셨던 그런 향수입니다 분리의 이 목욕녀 이리드말트랑 이 숲속향 리켄데코스 요거 두 가지 쓰고 있어요 그리고 향수에 대해서 얘기하면 은 진짜 한도 끝도 없이 말할 수 있는데요 여름 향수로 하나 더 추천하고 싶은 건 바로 이 프레데링 말의 제라늄 뿌르모슈입니다 사실 아까 제가 차로도 민트를 굉장히 좋아한다 했는데 이거는 민트 향수거든요 그래서 정말 화한 페퍼민트 향이 확 나면서 너무 시원하고 상쾌해요 저는 좀 땀이 많은 편인데 땀 많이 나는 분들이 여름에 정말 상쾌하고 시원한 향 쓰고 싶다 할때 이거 강추합니다 지속력도 좋아요 일단 향수는 더 디테일하게 다음에 소개하는 걸로 하고요 저희 또 피디님 향수 존으로 한번 가볼까요? 이쪽입니다 피디님의 향수는 다 제가 입문을 시켰어요 여기에서 거의 제가 사준 게 대부분 90%는 <웃음> <웃음> 이 매종주 향수 두 가지 보이고요 피디님 같은 경우에는 체향이 되게 조금 파우더리한 향이에요 그리고 이 피디님의 외형상 엄청 여성스럽기보다는 살짝 좀 중성 성적인 분위기를 풍기기에 향도 너무 플로럴하거나 달콤하거나 이런 향보다는 좀 묵직하고 스파이시한 향들을 주로 쓰는 것 같아요 그래서 그런 향수들을 주로 가지고 있고 이 로메지크는 향수 공방에서 취향에 맞춰서 만든 향들이고 여기 보면 은 이거는 하나하나 조향을 해서 만든 건데 이름이 회원동 고향이에요 3월 7일 이때가 현동이를 처음 발견한 지 얼마 안 돼서 그게 너무 임팩트가 강했나 봐요 저 현동이 향수입니다 현동이를 보고 나서 이렇게 지었는데 진짜 현동이를 만나 맞아요 그리고 이 구찌 길티 향수도 제가 화장품 사고 증정으로 받았는데 저랑은 좀안 어울리는 향이어서 피디님 드렸고 사실 요거를 설명해 드리고 싶어요 요거 요거는 바로 어제 도착한 템버린즈의 고체 향수인데요 이게 하나의 스토리가 있어요 저희가 삼청동에 
가서 템버린즈 매장을 구경을 하다가 이거를 시향을 했는데 피디님이 이 향이 되게 시원하면서 메탈릭하면서 좀 우드 향도 같이 들어간 향인데요 재고가 없어서 이걸 못 샀어요 근데 이걸 왜 고체 향수로 굳이 사고 싶었냐면은 제가 향이 굉장히 예민한 편이어서 저는 대중교통을 탈때 사람 냄새를 못 참아요 그래서 제 가방에는 요만한 향수 공병에다가 고체 향수도 있어서 들어가자마자 냄새가 나면 코 밑에다가 이렇게 고체 향수를 바를 정도로 저는 향에 예민하거든요 근데 그걸 보고 피디님도 대중교통으로 출퇴근을 하는데 요즘 여름에 너무 덥잖아요 아무리 에어컨을 틀어놨다 해도 그 사람의 채취야 그 땀냄새 때문에 너무 괴롭고 토할 것 같다고 하는 거예요 <웃음> 그래서 자기도 고체 향수가 하나 있으면 좋겠다 해서 찾고 다녔는데 이게 마침 여성스럽지도 않고 부담스럽지도 않고 향 자체가 되게 세련됐어요 중성적이면서도 그래서 남자분 여자분 다 사용하실 수 있는 향인데 그때 당시에는 못 샀지만 당근에 포장 가능한 상태에 매물이 올라와 있길래 바로 냉큼 결제해 줬습니다 그래서 어제는 퇴근할 때 무적인 상태로 어떤 냄새가 와도 난 괜찮아 하는 상태로 이거를 코 밑에 바르고 퇴근하셨다고 합니다 마지막으로 비밀의 공간이 있는데요 제 촬영 장비 겸 개인 비품을 넣어두는 창고입니다 이제 여기에 이렇게 보면은 참고석에 이렇게 아크릴 함을 하나 넣어놨어요 여기 제습제도 났거든요 <웃음> 소개를 해드리자면 이 안에는 안경이 들어가 있어요 고가의 안경 왜 여기다 놨냐 여기는 에어컨도 틀고 이러니까 저희 집보다는 덜 습해요 안경은 습기와 온도에 굉장히 예민해가지고 안경도 빨리 향할 수 있거든요 그래서 이런 고가의 안경들은 안전하게 무적의 상태로다가 보관을 해놓고 있습니다. 최근에 피디님이 굉장한 안경, 안경 마니아들의 꿈의 안경인 자크마리마지 안경을 하나 드리셨거든요. 저는 안경을 그냥 막 쓰거든요. 비싼 것도. 피디님은 되게 조심이 있어요. 짠! 어, 오늘 옷이랑도 어울린다. 응. 지드래곤이 그, 그거 보고 산건 아니에요. 근데 이제 <웃음> 기자회견인가? 그때 어디서 이 안경을 착용해서 화제가 됐던 적이 있습니다 그 여름에 제가 틴트 선글라스를 하나 장만을 하려고 알아보다가 제가 원하는 프렌치 스퀘어 쉐입에 약간 이런 호피가 살짝 들어간 이런 테를 열심히 찾아다녔는데 이게 진짜 딱 제가 찾던 스타일인 거예요 그래서 저와 어울리는지랑 상관없이 그냥 샀습니다 네 여러분 그러면 이렇게 저와 피디님의 취향템들을 소개를 해보았는데요 여러분들께 유익하셨는지 잘 모르겠습니다 깨알로 또 소개를 하자면 제가 이제 잘안 입는 옷들을 판매를 하고 있어요 5,000원씩 굉장히 깨끗한 상태의 옷이고요 지피가 너무 사고 싶지 않게 해놨어요 <웃음> 죄송합니다 그렇지만 이렇게 약간 휘양찬란한 색깔들 이렇게 트리샤쌤의 옷 취향도 보시면 아시겠죠 이렇게 좀 아이고 독특한 것들을 좋아한답니다 네 그럼 여태까지 저와 피디님의 다양한 취향템들을 소개해드렸는데요 초코 현동이가 울고 못해서 진짜 못해죠 어떻게 찍었는지도 모르겠어요 지금 너무 정신이 없어서 이만 촬영을 마치려고 하는데요 여러분들께 저희들 취향 공유하는데 어떻게 좀 도움이 되셨는지 모르겠습니다 일단 오늘 영상도 재밌으셨다면 은 좋아요와 구독 알림 설정까지 부탁드릴게요 안녕 보통은 한 가지의 향으로 뭔가 씻... <웃음> <웃음>